பொதுவாக இந்த மாடலில் கேள்வி கேட்டால் அதாவது எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு சமம் இருபத்தி மூன்று எனில் எக்ஸ் கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸின் மதிப்பு காண்கன்னு கேள்வி கேட்டால் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இங்கே வந்து எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து எக்ஸின் அடுக்கு எதுவுமே கொடுக்காமல் இருந்தால் இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த இடத்துல என்ன எண் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன எண் கொடுத்துருக்கானோ அதோட ரெண்டை கூட்டி எழுதிக்கணும் திரும்பவும் அதே எண்ணோட ரெண்டை கழித்து எழுதிக்கணும் இதுக்கடுத்தது இந்த இரண்டு எண்களை பார்க்கணும் இந்த இரண்டு எண்களில் எது வர்க்க எண் என்று பார்க்கணும் இந்த இரண்டு எண்களில் எது வர்க்க எண் இது தானே இதோட வர்க்க மூலம்தான் நமக்கு தேவையான பதில் அதாவது எக்ஸ் கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸோட பதில் சரியாக புரியலையன்னா அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் நாம் அதே மாதிரி தான் பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மாடல் கணக்குக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த இடத்துல என்ன எண் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன எண் கொடுத்துருக்கானோ அதோட ரெண்டை கூட்டி எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் அதே எண்ணோட ரெண்டை கழித்து எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இரண்டு எண்களை பார்க்கணும் இந்த இரண்டு எண்களில் எது வர்க்க எண் என்று பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இந்த இரண்டு எண்களில் எது வர்க்க எண் இது தானே இதோட வர்க்க மூலம் தான் நமக்கு தேவையான பதில் எண்பத்தி ஒன்னோட வர்க்க மூலம் என்ன ஒன்பது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மதிப்பு என்ன ஒன்பது அவ்வளோதான் ஆன்சர் இதே கேள்வி கொஞ்சம் மாத்தி கேட்டா அதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்த கணக்கு பாருங்க இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொடுத்துருக்கான் அதாவது எக்ஸின் அடுக்கு மூன்று கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸின் அடுக்கு மூன்றாவது மதிப்பும் சேர்த்து கண்டுபிடின்னு சொல்லியிருக்கான் சரியா இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா இதுக்கும் நாம முதல் கணக்குக்கு எப்படி பதில் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் பதில் கண்டுபிடிக்க போறோம் முதல்ல இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை நான் முதல் கணக்கில் எப்படி சொன்னோனோ அதே மாதிரி தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்குறோம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த இடத்துல என்ன எண் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன எண் கொடுத்துருக்கானோ அதோட ரெண்டை கூட்டி எழுதிக்கிறோம் திரும்பவும் அதே எண்ணோட ரெண்டை கழித்து எழுதிக்கிறோம் சரியா அதுக்கடுத்தது இந்த இரண்டு எண்களை பார்க்குறோம் இந்த இரண்டு எண்களில் எது வர்க்க எண் என்று பார்க்குறோம் இந்த இரண்டு எண்களில் எது வர்க்க எண் இது தானே அப்போ இதோட வர்க்க மூலம் தான் நமக்கு தேவையான பதில் அதாவது எக்ஸ் கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸோட மதிப்பு சரியா எக்ஸ் கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எக்ஸின் அடுக்கு மூன்று கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸின் அடுக்கு மூன்றோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் நான் பயன்படுத்த போகிறேன் அது என்ன ஃபார்முலான்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி தான் இதுக்கான பதிலையே நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் எக்ஸோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த ஐந்து தான் எக்ஸோட மதிப்பு இந்த ஐந்தை கொண்டு வந்து தான் இங்கே பிரதியிட்டு நாம் எக்ஸின் அடுக்கு மூன்று கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸின் அடுக்கு மூன்றோட மதிப்பையே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஐந்தை கொண்டு வந்து இங்கே பிரதியிட்டு பார்க்கலாமா ஐந்தின் அடுக்கு மூன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மூன்று பெருக்கள் ஐந்து இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கே இந்த கணக்குக்கு நம்ம இங்கே ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணால் சரியான மதிப்பு கிடைக்குமா இல்லை மைனஸ் யூஸ் பண்ணால் சரியான மதிப்பு க கிடைக்குமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கணக்கில் இங்கேயும் கூட்டல் இங்கேயும் கூட்டல்னு வந்தால் நீங்கள் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மீதி ஏதாச்சும் மாறி மாறி வந்தால் அதாவது கழித்தல் கழித்தல் கூட்டல் கழித்தல் கழித்தல் கூட்டல்னு மாறி மாறி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இதோட விளக்கத்தை நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை அது மூலமாக போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா சரி இங்கே ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணணுமா மைனஸ் யூஸ் பண்ணணுமா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இங்கேயும் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கான் இங்கேயும் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஃபார்முலாவில் நாம் மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும் சரியா மைனஸ் யூஸ் பண்ணி இதுக்கான
இப்போ ஐந்தின் அடுக்கு மூன்று என்ன வருது நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மைனஸ் பதினஞ்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்குது நூத்தி பத்து அவ்வளோதான் ஆன்சர் அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு மூன்று கூட்டல் ஒன்று பை எக்ஸின் அடுக்கு மூன்றாவது மதிப்பு என்ன நூற்றி பத்து எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த மாடலில் கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் இதே ஸ்டெப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஈஸியாக பதிலாக கண்டுபிடிங்க இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்த கணக்கு உங்களுக்கு ஈஸின்னு தோணுச்சேன்னா இந்த கணக்குக்கு என்ன பதில் வரும்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் நண்பர்கள் யாருக்காவது ஒருவாருக்காவது என்னுடைய சேனலை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க